हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नोमी एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड हेयर आई विल टेल यू अबाउट द रीज़न व्हाई फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट अप्रोच दिस आई एन एम अप्रोच इज हाईली इफेक्टिव अप्रोच एंड सप्लाई ऑल द इसेंशियल न्यूट्रियट्स इन सुटेबल प्रपोर्शन एंड प्लान ग्रोथ एंड ईल्ड ऑप्टेंड आर वेरी हाई and this the best approach in organic and uh, this inorganic combination is very good combination and all the essential nutrients are supplied by this system this is integrated nutrient management approach and you may watch on this uh, aspect a lecture in the playlist integrated nutrient management this is very good approach and yield is very good but farmers are not interested they rely only chemical fertilizer they supply only the chemical fertilizer like urea dap mop and they have less interest in the this integrated nutrient management approach and there are different component of inm in case of inm we supply all the nutrients through different sources like chemical fertilizer fym compost vermicompost bio fertilizer green manuring bahut sare isme pe sources hain jo bhi humko supply kar sake nutrients ko karte hain and farmer are aware ye aisa nahi hai ki farmer ko pata nahi hai farmer have knowledge about the integrated nutrient management unko knowledge hai ki kya advantage hote hain inm ke kitna effective hai still they are not interested in inm because there are some constraints so what are the constraint we will discuss and these are the reasons very important reason ki kya aise karan hain kaun se aise constraints hain jinse farmers in component ko ke through nutrient supply nahi kar raha hai plants ko nahi de raha hai if we look into the component and each component has its own limitation and constraints uh, for example crop residue and uh, generally rice wheat cropping system is followed in our country and this residue in case of rice after rice a lot of residue is there but this residue actually this rice crop is harvested in the month of october and november and temperature is very low so it takes long time for decomposition so it is not decomposed timely because next crop uh, is to be sown जो राइस के बाद हम कोई भी क्रॉप लेंगे वीट लेंगे कोई भी क्रॉप लेंगे तब तक डिंक अपॉन्स नहीं हो पाता है एंड हाई सिलिका कंटेंट इट हैज हाई सिलिकॉन कंटेंट एंड बिकॉज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लो डिकम्पोजिशन रेट दीज आर नॉट फुली डिकम्पोज एंड न्यूट्रेंट रिलीज इज वेरी स्लो एंड इट हिंडर इन द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप तो रेजिड्यू राइस का ऐसे पड़ा रहता है ठंड रहती है अक्टूबर नवंबर में सड़ नहीं पाता है बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है तो जो दूसरी क्रॉप की बुआई करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम करता है दैट्स वाई फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइस रेजिड्यू इन कॉरपोरेशन एंड दे हैव ऑप्शन बर्निंग तो इस कारण से वो राइस के रेजिड्यूज को बर्निंग कर देते हैं क्योंकि खेत जल्दी से खाली हो जाएगा एक या दो दिन में उनका पूरा खेत खाली हो जाएगा बर्निंग करके एंड दिस इज वेरी इजी अप्रोच बट दिस इज दिस अप्रोच इज वेरी Uh, we can say this many disadvantages not scientific approach to aise case mein farmer in rice residue ko use nahi karta in case of wheat residue wheat residues can be uh, recycled into the field and provide very good amount of nutrient but they used as a uh, feed as a uh, fodder as a because wheat is straw is used as a feed for livestock which is known as bhusa and this bhusa is costly and usko use kar rahe hain gaye bhais ko khilane mein to unka interest residue recycling mein nahi hota hai wo koshish karte hain ki wheat ka jo bhi residue hai wo hum livestock ko feed kar dein kyunki jo fodder ki problem this fodder is also problem because they have to grow fodder in a separate area fodder ko ek dusre area mein ugana padega to unko field उनको थोड़ा सा फॉर्डर में चला जाएगा जिससे उनका जो सीरियल का प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा दैट्स वाई दे यूज वीट स्ट्रॉ एज ए फॉर्डर सिमिलरली अदर क्रॉप रेजिड्यू आर मे बी यूज एज ए फीड और दे आर इंटरेस्टेड इन बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बिकॉज फील्ड बिकम वैकेंड वेरी अर्ली तो इसी तरह से जो दूसरा रेजिड्यू है उसको भी 
वो फील्ड में इनकॉर्परेट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज आफ्टर द इनकॉर्परेशन इनकॉर्परेशन ट्वेंटी 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 फाइव डेज आर रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर और वो इतना वेट नहीं करते हैं कि वो डिकम्पोज हो हो सके प्रॉपरली अगर हमने रेजिड्यू डाला है एंड इफ इट इज नॉट डिकम्पोज प्रॉपरली देन इट हिंडर इन द कल्टिवेशन प्रोसेस लाइक हैरोइंग एंड सोइंग एंड प्लैंकिंग लेवलिंग एट्सेट्रा सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट क्रॉप रेजिड्यू इज एवेलेबल बट फार्मर्स आर नॉट यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू एज ए न्यूट्रेंट सोर्स ऐसा नहीं है कि सब फार्मर ऐसा नहीं कर रहे हैं कुछ फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप रेजिड्यू को इनकॉर्परेट कर रहे हैं मशीनरीज आर एवेलेबल फॉर इनकॉर्परेशन बट द मेजर कॉन्स्टेंट इज इट्स इन केस ऑफ राइस स्लो डिकम्पोजिशन एंड इन केस ऑफ वीट एज ए फीड सोर्स तो ये एक रीज़न है कि क्यों नहीं क्रॉप रेजिड्यू को फार्मर नहीं कर रहे हैं यूज एज ए न्यूट्रेन सोर्स दे आर अवेयर दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बट दिस इज द कॉन्स्टेंट देन इन केस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर आ वेरी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड एजोटोवेक्टर इज देयर एज एसप्रिलम इज देयर राइजोबियम फॉर लेग्यूम क्रॉप्स बट इन केस ऑफ सीरियल्स क्रॉप एजोटोवेक्टर फ्री लिविंग एज एस प्रिलम एसिटोवेक्टर एज एस प्रिलम फॉर सॉर्गम एसिटोवेक्टर फॉर शुगर केन एंड एजोटोवेक्टर कैन बी यूज इन एनी क्रॉप एंड बायो फर्टिलाइजर बहुत सस्ते हैं चीप हैं इसके बाद भी फार्मर्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज दे लैक द इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट नहीं है बायो फर्टिलाइजर यूज करने में बिकॉज बायो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स इज स्लो एंड रिस्पॉन्स स्लो means when we apply the biofertilizer then response come after 6 month 10 month and farmers uh, want uh, quick response just like urea jaise urea dala turant uska response aata hai aise unko bhi biofertilizer ka response chahiye and biofertilizer efficacy uh, efficiency is low they fix the nitrogen in low amount as free living 10 20 hardly 30 kg nitrogen per hectare per year and this is low amount number 1 number 2 is slow uh, response and farmers want quick response and uh, a huge amount of uh, nutrient and this is not possible with the bio fertilizer another is that when bio fertilizer are applied into the soil they face a competition with the native uh, bacteria and nat- native microbes so their efficiency become uh, poor to jab bio fertilizer ko hum khet mein dalte hain to jo already khet mein jo bacteria hai dusre microbes hain unke sath compete karte hain aur jo bahar se humne bio fertilizer dale hain वो सर्वाइव नहीं कर पाते उनकी इफिशियंसी पुअर हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ पुअर इफिशियंसी दे फिक्स लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लो अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट दे वांट क्विक रिस्पांस इस कारण से उनको केमिकल फर्टिलाइजर डालते ही जैसे यूरे डालते ही डी डालते हैं पे या एम डालने पर उनको रिस्पॉन्स नजर आता है दे वॉन्ट सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बायो फर्टिलाइजर अनदर लिमिटेशन विद बायो फर्टिलाइजर इज शेल्फ लाइफ a uh, shelf life uh, is only 6 month if they purchase the bio fertilizer and they do not used for 6 month then bio fertilizer efficiency is very poor jo microbes hain unki death ho jati hai unki efficiency nahi rehti shelf life kam hone ki wajah se another is they are temperature sensitive and agar bahut zyada garmi hai tab inki efficiency kam ho jayegi another is that uh, by most of the bio fertilizers uh, are uh, uh, mesophilic uh, means uh, temperature range is about 30 to 35 degree centigrade and this is the optimum range for their efficiency but in ravi season in our country in winter season temperature is low efficiency is poor that's why and in rainy season water logging is there anaerobic condition is there then further efficiency become poor so optimum soil conditions are not uh, available uh, to bio fertilizer to jo inke liye optimum condition chahiye wo ho nahi pati बारिश के दौरान में इतना पानी भर जाता है अनोबिक कंडीशन में रहती है तब इनका काम नहीं इफिशेंसी पुअर होती है विंटर सीजन में इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है इस कारण से जो है बायो फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हालांकि हम इसको यूज़ करें रेगुलर रेगुलरली देन वी कैन गेट एडवांटेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दिज बायो फर्टिलाइजर डू नॉट सप्लाई ऑनली द न्यूट्रेंट्स बट दे आल्सो सिक्रीट Uh, some uh, hormones and antibiotic substances which are beneficial for plants then green manuring and green manuring is possible only in irrigated area uh, in renfed area or where water supply is not uh, available then we cannot grow, uh, grow this green manure 
ग्रीन वेरी पॉपुलर क्रॉप इज ढेंचा सेजबेनिया रोस्टेटा एंड सेजबेनिया एक्यूलेटा एंड दे रिक्वायर रिटर्निंग इन टू द सॉइल एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डीकम्पोजिशन इफ वाटर इज नॉट एवेलेबल देन ग्रीन मनोरिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आफ्टर टर्निंग ऑफ दिस रेजिड्यू मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट कि अपनी कंट्री में जो लार्ज एरिया है वो रेनफेड है और उसको जब हम ग्रीन मेन्यू को ग्रो करेंगे एंड ग्रीन मेन्यू सुटेबल टाइम इज आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ वीट और वी कैन से बिफोर द खरीफ सीजन इन राइस वीट सिस्टम इज सपोज देयर देन आफ्टर वीट हार्वेस्टिंग वी कैन टेक ग्रीन मेन्योर क्रॉप बिकॉज ग्रीन मेन्योरिंग डिकम्पोजिशन रिक्वायर्ड एंड फॉर डिकम्पोजिशन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड अगर हम राइस और वीट के बीच में मान लीजिए ग्रीन मेन्योरिंग करते हैं राइस इज हार्वेस्टेड इन नवंबर और इसमें हम अगर ग्रीन मेन्योरिंग लेते हैं फर्स्ट ग्रोथ इज स्लो देन इट टेक्स मोर टाइम फॉर डिकम्पोजिशन एंड देन सोइंग ऑफ रवि क्रॉप्स बिकम वेरी लेट सो दैट्स वाई सुटेबल टाइम फॉर ग्रीन मेरिंग इज इन समर सीजन एंड इज एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाटर सप्लाई इज द मेजर कॉन्स्टेंट तो ये एक रीजन रहता है कि हर एरिया में इसको नहीं कर सकते जहाँ इरीगेशन फैसिलिटी है वहीं इसको कर सकते हैं इसको टर्निंग करने के बाद इसको वाटर भरा जाता है ताकि डिकम्पोज हो जाए Another problem is that if we take the green manure like sesbenia after wheat and then we are taking rice crop and if it is not fully decomposed then it hinder and it create problem during transplantation to ye pura agar sadta nahi hai sesbenia agar sada nahi hai aur hum dhan ko usme transplanting karte hain to transplanting karte samay haath mein paon mein sab ye chubta hai aur is karan se bhi farmer isko avoid karte hain to iska matlab ki green manure crop should be Uh, fully or properly decomposed before transplanting of rice crop so this is the uh, constant with the green manure otherwise there is a lot of advantage and the farmer who know the advantage and its jo iske fayde hain agar jante hain they uh, use the green manure crop so uh, some farmers are using this uh, green manure crop particularly with the sesbenia then in compost compost made from uh, fym cow dung or any other livestock waste material and in composting pit is required a time period is required 3 month 4 month and a special preparation is required and farmers do not want to spare time uh, on this uh, preparation in compost they generally take the dung and spread uh, into the uh, field number 1 this is the problem with the composting because it require time and uh, labor and some skill also another problem with the compost is that it is prepared with the if livestock cow uh, livestock urine dung then livestock uh, required aur gaon mein kya hai livestock ab kam hota ja raha hai gaye bhains kam hoti ja rahi hain to usse jo hai dung ki availability bhi kam hoti ja rahi hai because uh, if farmer keep livestock then they have to spare some area for forage agar unko livestock rakhna hai gaye bhains rakhni hai to unko kuch area forage mein bhi rakhna padega forage lene ke liye तो उनको कुछ एरिया अलग करना पड़ेगा तो उनका जो पल्स प्रोडक्शन है सीरियल प्रोडक्शन है वो एरिया कम हो जाएगा दूसरा उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है लाइव स्टॉक रखने में इस कारण से जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो अवंडन कर दिया उन्होंने छोड़ दिया है इसको लाइव स्टॉक को रखना सो प्रॉब्लम इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द डंग लेकिन कुछ गाँव में जहाँ रखा जा रहा है वहाँ काउडंग को यूज़ कर रहे हैं बट दे आर यूज दे आर यूजिंग काउडंग डायरेक्टली इन द फील्ड विदाउट प्रॉपर इट्स डिकम्पोजिशन और बाई मेकिंग इट्स कम्पोस्ट तो ये कंपोस्ट का कांस्टेंट है इट टेक्स टाइम एंड रिक्वायर स्पेशल केयर ट्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन टर्निंग चाहिए इसके और एक शेड वाली जगह में बना होना चाहिए प्रॉपर इसका केयर uh, की भी जरूरत होती है प्रॉपर ये डिकम्पोज हो जाए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कम्पोस्ट दैट एबिलिटी ऑफ डंग एंड दी प्रिपरेशन टाइम एंड सम लेवर इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस सो दीज आर द सम कॉन्स्टेंट्स विद दिस different component of inm otherwise inm is very good uh, approach for nutrient supply or is supply ke through hum bahut achhe yield le sakte hain and farmer know and they are aware they have knowledge about the integrated nutrient management still they lack the interest kyun nahi hai kyunki ye uh, constraints hain iske sath so of uh, agar farmers inko constraints ko dur kar le aur to isko components ko they can use दिस कंपोनेंट इन इंटीग्रेटेड न्यूटन सप्लाई सिस्टम एंड देन दे कैन गेट द एडवांटेज ऑफ दिस न्यूटन सप्लाई सिस्टम 
तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स बताए कि क्या कॉन्स्टेंट्स हैं आई के क्यों नहीं इतना पॉपुलर हो पा रहा है फेमस हो पा रहा है फार्मर्स के बीच में जबकि बहुत अच्छी अप्रोच है बिकॉज देर आर सम कॉन्स्टेंट सो दीज आर नॉट द डिसएडवांटेज दीज आर द कॉन्स्टेंट विच रेस्ट्रिक्ट देयर यूज आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू वेरी मच